Llegamos a la década de los 90. Venezuela aún vivía las consecuencias económicas del Viernes Negro de 1983 y el gobierno de turno recurre al Fondo Monetario Internacional en búsqueda de préstamos que pudiesen solventar sus inconvenientes. Fue la receta de, implementada por el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial para seguir dándole préstamos a los países en vías de desarrollo o a los países del tercer mundo, que después ellos, este, dentro de su receta Fondo Monetarista y del Banco Mundial, la recomendación era que los estados eran malos administradores de la cosa pública, que le, el Estado venezolano este, no tenía la capacidad ni la suficiencia de administrar la cosa pública y que por lo tanto la eficiencia estaba en vender. Así se decide privatizar la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, pero vender una industria nacional no sería bien visto por la población. Y el gobierno venezolano lo sabía, por eso fue necesario propiciar el escenario perfecto. Ocurrió una de, desinversión, una desinversión en, 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 en lo que era mantenimiento y proyecto de desarrollo dentro de la empresa. Pero esa desinversión fue mmm, premeditada, premeditada porque este, eh, la idea como era, como la idea era eh, decir, bueno, que, que primero que, que Cante B como empresa no servía, segundo que las la personas que la administraban tampoco servían. Esa fue una política que se estableció exactamente para deteriorar la calidad y con esa deterioro de la calidad sensibilizaron al pueblo y la gente decía, ojalá la vendan, ojalá los privados se metan porque los privados son mejores. Cumpliendo con lo solicitado por el Fondo Monetario Internacional se abre una licitación internacional para la venta del 40% de las acciones de la compañía. La ganadora resulta Ben World, quien adquiere el 40% de las acciones de la empresa. Este consorcio estaba liderado por GTE Corporation. También lo integraban Telefónica Internacional de España, la Electricidad de Caracas, el consorcio inversionista mercantil CIMA y AT&T International con 5%. En ese momento se, se manipuló de, de una manera sorprendente a la opinión pública, porque si recuerda para esa época, este, la, el tema publicitario era, era súper intenso, haciéndole loas a lo que era la inversión privada, a lo que era la administración privada y los logros que había tenido de, 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 que, que en el país, los beneficios que había traído, los beneficios que había traído al, al usuario. En mayo de 1992, Cante B da otro paso importante al constituir Mobilnet, su empresa de telefonía móvil que en su primer año superó los 20.000 clientes y pronto se convertiría en la primera operadora celular del país en digitalizar su red. Es posible que algunas personas de, de, de esa época recuerden que eh, primero andar con un teléfono celular era como que todo un lujo, una cosa del otro mundo. Pero también podemos recordar que eran unos equipos así grandotes que uno les decía ladrillo. Y, y el servicio no, es, no estaba tan, 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 no estaba tan so, socializado, ¿verdad? Era un servicio más bien, más bien restringido y caro, porque era costoso. Y para 1995, impulsa los servicios de conexión a Internet en Venezuela, en un principio con conexión por marcado telefónico y luego por conexión de acceso banda ancha. Para el año 2006, CanTV es una empresa exitosa que genera muy buenos dividendos a sus dueños. Pero un nuevo giro se avecinaba en esta historia, la posible venta de una de las industrias privadas más productivas del país. Los interesados en la gallina de los huevos de oro son muchos, entre ellos el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim. Ya ellos, dolarizada la tarifa, habían invertido y habían recuperado su inversión de dólares, pero también entran en una etapa de desinversión en 1995. Y son cinco años prácticamente donde no se da inversión. ¿Y por qué no se da inversión? Precisamente no se da la inversión en la empresa porque estaban preparando las condiciones para venderla a otro consorcio privado y eran preparando las condiciones para venderla a Slim. El gobierno venezolano se adelanta a las negociaciones y en marco de un plan de nacionalización y recuperación de las principales industrias, el 9 de enero del 2007, el presidente Hugo Chávez ordena la renacionalización de CanTV. El gobierno nacional, viendo la situación del país, el gobierno nacional, viendo la situación del país, y evaluando también, no solamente la rentabilidad, lo estratégico de la empresa, emprende un plan para recuperar la empresa. Y es por eso que se da entonces el paso importante y fundamental de la recuperación de la empresa. Una empresa que ya lleva cinco años privatizada y no se, no se cumplieron 
los paradigmas que decían los neoliberales o lo que decía la, la administración privada, que Canta de en manos del Estado, en un año la iban a quebrar. Para finales de 2009, CanTV había aumentado en un 30% el número de suscriptores desde su nacionalización, pasando del 55% de los hogares en 2006 al 85% en 2009, e incrementando la inversión anual de 350 millones a 800 millones de dólares. Para el cierre del 2011, CanTV ha llevado el servicio de telefonía fija a más de 6 millones de personas, ha comunicado vía telefonía móvil a más de 15 millones de venezolanas y venezolanos y ya son casi 2 millones de usuarios conectados a través de su servicio de Internet. Y aún faltan muchos más por comunicarse. Uno de los paradigmas más importantes que se ha roto ha sido el problema no solamente de la administración. Hemos mantenido las tarifas sociales más bajas. Estamos llegando a los puntos más apartados del país. El satélite Simón Bolívar llevándonos los servicios a los recónditos eh, sitios del país, en la frontera, al Alto Cacuri, allá al Alto Orinoco, donde tenemos gente todavía que la estamos conectando en la Alta Guajira, en la concepción de los privados. Esa gente estaba invisibilizada, no existía. En la actualidad, CanTV como empresa estatal convive con otras empresas privadas que brindan también servicios de telecomunicaciones a la población. De igual manera, ponen su amplia red al servicio de compañías de capital privado que transportan sus datos a través de su plataforma. La intención siempre será la misma, permitir que millones de venezolanos se comuniquen eficientemente. Sin embargo, la red más completa y confiable que lidera el segmento de las telecomunicaciones es una sola. Y es justamente la que ya cuenta con más de 80 años de camino, en una historia que comenzó por el deseo de comunicarse y que en estos días sigue incansable, avanzando al paso de la tecnología. Soy cliente de, tanto de Movinet como de CanTV, como de ABA de CanTV también, Internet. Eh, realmente ha sido eh, un servicio necesario, importante. No me lo imagino sin él. No solamente en cuanto a la condición económica para poder disfrutar de, de ese servicio, sino que indistintamente a la ubicación que dentro de la geografía nacional pueda atender el potencial o real usuario del servicio de comunicación. Sobre todo a raíz de la nacionalización de esa empresa que jamás debió ser privatizada. Que ya CanTV es como que la pionera, pues. Antes la conocemos de hace años y siempre cuando te, se te viene a la mente telefonía, ya tú sabes, piensas en CanTV, a pesar de que ya se rompió ese monopolio y hay otras empresas de en telecomunicación, pero siempre uno piensa en la TV. Porque comunicarnos y estar comunicados no es un lujo, es nuestro derecho.